হ্যালো কাছের মানুষ জন চিড়িয়াখানায় আপনাকে স্বাগতম চিড়িয়াখানায় কি থাকে তা নিয়েই আজকের এই ভিডিও এত দেরিতে দেখেন ভাই অ্যানিমেল যখন বাংলাদেশে মুক্তি পায় আনন্দে এ করে সিনেমা হলে যাই কিন্তু আনন্দে এক মুঠো বালি তিন ঘন্টা একুশ মিনিটের অ্যানিমেল পুরো নেই খালি কাট কাট সিনেমায় রানবির যত মানুষকে কাটেনি তার থেকে বেশি কাট ছিল বাংলাদেশি ভার্সনে কথায় কথায় কাটে সব বিশেষ মুহূর্ত কাটা ইন্টারভেল ব্লক কাটা ক্লাইম্যাক্স কাটা প্রায় ত্রিশ মিনিট নাই সত্যি বলতে দেশি ভার্সন দেখে আমি অনেক কিছুই বুঝিনি তাই ভিডিও বানানো হয়নি সম্প্রতি অ্যানিমেল ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে আমার সময় এসেছে আজাইরা ইন্ট্রো গল্প বাদ দিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক সিনেমার নাম ট্রেলারের প্রথম দৃশ্যই যথেষ্ট ছিল মানুষকে আগ্রহী করে তোলার জন্য এই দৃশ্যটার পর যদি ট্রেলার শেষ হয়ে যেত তারপরেও কোনো সমস্যা হতো না ট্রেলারের প্রথম চল্লিশ সেকেন্ডেই কাজ হয়ে গেছে এই নেন টিকিটের টাকা অ্যানিমেল বিশ্বব্যাপী ফাটিয়ে দিয়েছে বক্স অফিসে রেকর্ড করেছে একটা এ রেটেড বলিউডের সিনেমা প্রায় হাজার কোটি কামিয়ে ফেলেছে ভাবা যায় না অ্যানিমেলের পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা বান্দার আগের দুই সিনেমা অর্জুন রেড্ডি কাবির সিং সব সিনেমাই হিট কিন্তু তার কন্টেন্টের কোয়ালিটির থেকে আলোচনায় থাকে বিতর্ক সিনেমার যে চব্বিশটা ক্রাফ্ট আছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর সাউন্ড ডিজাইন কালার কারেকশন এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না বলো বলবো না বলো বলবো না আমি বলবো দ্বিতীয়বার দেখার পর আমার মনে হয়েছে অ্যানিমেল একটি সুনির্মিত সিনেমা প্রোডাকশন কোয়ালিটি টপ নচ বলিউডে এমন জিনিস আমি আগে দেখিনি প্রতিটা দৃশ্য যেমন ড্রামাটিক তেমন উইয়ার্ড পাশাপাশি দেখানোর ভঙ্গিটা নতুন সবকিছু নতুন ভাঙ্গা রেগুলার টাইপের সিনেমা বানান না ক্রিটিক্সকে খুশি করতে সিনেমা বানান না এক শর্ট বিনে ওনার নায়ক টিপিক্যাল নয় তার আচরণ নর্মাল নয় কাজকর্ম উইয়ার্ড নায়ক থাকে রাগী মারাত্মক রাগী কারণ তার রাগ বেশি রাগের তুই দেখেছিস কি নায়ক ডমিনেট করতে পছন্দ করে নিজেকে ভাবে আলফামেল আলফামেলের হাজার হাজার গল্প আমরা দেখেছি নায়ক একাই একশো কিন্তু ভাঙ্গার এবারের গল্পের প্রধান চরিত্র আলফামেল না আলফা অ্যানিমেল যার কাজকর্ম ব্যবহার পশুর মতো আর এই টার্মটা আচমকা দেয়া হয়নি ক্রমাগতভাবে বিন্যাস হয়েছে বান্দার নিজেকে আলফামেল মনে করত আলফা কলেজে এ কে ফর্টি নিয়ে যাওয়া বোনের টিচারদের উড়িয়ে দেয়া এসবে সে হয়েছিল ক্রিমিনাল জিজাজিকে মেরে ক্রিমিনাল থেকে হয়ে যায় অ্যানিমেল এরপর আসে সিনেমার টাইটেল কার্ড ইতোমধ্যে বাহান্ন মিনিট হয়ে গেছে শুরুর পিচ্চির মুখে কিংবা ক্রিমিনাল যুবকের মুখে অ্যানিমেল টাইটেল কার্ডটা বসানো হয়নি যখন সে পাশবিক কাজ করেছে তখনই তার মুখের উপরে বসেছে অ্যানিমেল এরপর এই পশু এক রাতে তিনশো মানুষ মেরেছে বউয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে চিট করেছে বেডরুমে শটগান নিয়ে এসেছে কাজিনকে মেরেছে আরো বহুত নাখাস্তা কাজ করেছে অ্যানিমেল নায়ক ভিলেনের গল্প নয় অ্যানিমেল ভিলেন ভিলেনের গল্প আর এই গল্পে সবচেয়ে বড় ভিলেন রানভিজয় সিং যিনি একজন খারাপ মানুষ বিষয়টা আরো পরিষ্কার করি ধরেন আমাদের সিনেমার সবচেয়ে বড় ভিলেন ডিপজল ভাই গল্পে এমন কোন অকাম নেই যেটা উনি করেননি সমানে মানুষ খুন থেকে বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডকে বিবাহ করা কোনো কিছু বাদ দেননি আর ইনি তো শুধুই পশু ডিপজল ভেয়ের কার্যকলাপের জন্য তাকে আমরা বলি রানভিজয়ও সেম মিল্লান পার্থক্য বলতে রানভিজয় দেখতে সুন্দর স্টাইলিশ মাচো কুল ভিলেনকে নায়ক ভেবে কনফিউশনে না পড়ে অল টাইম বান খান খাবো নিশ্চিন্তে খান কারণ অল টাইম বান মানেই অল টাইম হেলদি লাইফ অল টাইম বান অল টাইম হেলদি লাইফ কথায় বলে নামে কি বা আসে যায় কাজটাই মুখ্য সিনেমার শুরু থেকে এই বান্দা কি করেছে সেটাতেই ফোকাস দিয়েছেন ভাঙ্গা তার নামটা জানানোর প্রয়োজনও মনে করেননি সিনেমার একদম মিড পয়েন্টে বান্দার নাম জানায় চরিত্রে রণবীর কাপুর ফাটিয়ে দিয়েছেন তাকে বিভিন্ন বয়সের চরিত্রে পর্দায় দেখা গেছে আর সবগুলোই দুর্দান্ত ভাবে নিভিয়েছেন এক কথায় পাওয়ার প্যাক পারফরমেন্স রানভিজয়কে ঘিরেই পুরো সিনেমা আবর্তিত হয়েছে
রয়েছে হাতে গোনা কয়েকটা দৃশ্য ছাড়া সব দৃশ্যেই ছিলেন রণবীর কাপুর ভাঙ্গার সিনেমার আরেকটা পাওয়ারফুল টুল মিউজিক সিনেমায় গান থাকে কিন্তু নায়ক লিপসে গান গায় না মিউজিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভাঙ্গা অরিজিনাল গানের পাশাপাশি নিডেল ড্রপ টেকনিক অনুসরণ করেন সিনেমার দুনিয়ার বাইরে বাস্তব দুনিয়ার গান ব্যবহার করেন যেমন ধরেন গীতাঞ্জলির বাগদানে ইন্টারভাল ব্লকে এগুলো ডাইজেটিক ওয়েতে সিনেমায় রাখা হয়েছে গানগুলো ক্যারেক্টাররা শুনতে পায় হেডফোন ইয়ারবাডস কখনো হেডফোনের মাধ্যমে কখনো ক্যাসেট প্লেয়ারে কখনো অনুষ্ঠানের সঙ্গীতে কখনো দল বেঁধে গিয়ে কখনো বা ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিশিয়ানরা বাজিয়ে ডাইজেটিক ভাবে সিনেমার দুনিয়ায় ঢুকিয়ে দেয় অন্যদিকে নন ডাইজেটিক স্কোরও আছে অ্যানিমেলের সবচেয়ে হার্ট ব্রেকিং গানটাই নন ডাইজেটিক ভাবে ক্লাইম্যাক্সের অ্যাকশানে বাজানো হয় এদিকে ইন্টারভাল ব্লকের সতেরো মিনিটের অ্যাকশানে ছিল দুইটা গান ভাঙ্গা সাহেব ইউটিউব ঘেটে পুরাতন কিছু গান বের করেন তারপর সেগুলো নতুন করে বানান আরজান ভেল্লির বীরত্ব গাথা এটার বহুত ভার্সন আছে জামাল কুদু ইরানের জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত আর এই সুর তো শত বছরের পুরনো খুঁজে খুঁজে ভাঙ্গা এগুলো বের করেন এরপর গল্পের সাথে এমন ভাবে সেট করেন দৃশ্যের ইমোশন কয়েক গুণ বেড়ে যায় so... সব গান হয় সুপার হিট আর এই গানগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর গুলো সিনেমা শুটের আগেই রেডি ছিল মিউজিক শুনে সবাই পারফর্ম করত তাই ইমোশন ডিপলি অনুভব করেছে পর্দায়তা ফুটে উঠেছে সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর রানবিজয়ের কাজ চলাফেরা মেজাজের সাথে সংযুক্ত ছিল ভাইজান রেগে গেলেন সাইরেনের আওয়াজ বাঁধতেছে আপা জড়ায় ধরল রাগ কমছে সাইরেনের আওয়াজ বন্ধ দিল রাগাইয়া কাট মুভমেন্টের সাথে মিউজিক নাচতেছে এই রিদম মেলাতে পনেরো টেক লেগেছে আর একটা মনে হচ্ছে মিউজিকের বিটের সাথে নাচতেছে যাই হোক জিজাজিকে তো শাসরত করে মেরে ফেলল এরপর আবার শুট করলো কেন কেন কারণ ছোটকালে এই ঘটনার পর রানভিজায় তার বোনকে বলেছিল নেক্সট টাইম এমন কিছু হলে এবং ভাঙ্গার স্ক্রিন প্লেতে সব থাকে অ্যাকশন কোরিওগ্রাফিরও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা থাকে ডায়লগে আলোকপাত করি এসা করতে পাপা কয়েক ক্লোন বানা লেতে পরবর্তীতে ধোকা দেয় এই সংলাপটা না রাখলেও পারত ভাঙ্গা রেখেছে এবং পরবর্তীতে সেটার বড় খেলাপ দেখিয়েছে রানভিজায় চরিত্রটিকে যতটা অমানবিক করা যায় যতটা জঘন্য দেখানো যায় সবই করা হয়েছে ডায়লগে ইঙ্গিত ছিল ইশারায় ইঙ্গিত ছিল আবরার হক সিনেমায় বোবা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে পর্দায় তার আগমন ঘটে দুই ঘন্টা তেরো মিনিটে আর এই আগমনের ইঙ্গিত দেন রানভিজায় নিজেই হেয়ারিং মেশিন ফেলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলেন তখনই স্প্লিট স্ক্রিন বোবা আবরার হক ডায়লগ ইশারা বাদ দেন অনেক দৃশ্যে কিছু না বলেও অনেক কিছু বলেছে বাচ্চা জন্মানোর পর যেমন নেংটু থাকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টের পর রানভিজাইকে নেংটু দেখিয়েছে কারণ তার নতুন জন্ম হয়েছে পাপার দুনিয়ায় কিছু অদ্ভুত বিষয় সিনেমায় এত এত মার্ডার যেখানে সেখানে মার্ডার বোম ব্লাস্ট কিন্তু কোনো পুলিশ নেই পুলিশ কোথায় জানি না হয় পুলিশ ঘুমোচ্ছে নয়তো পুলিশ স্টেশনের নাম্বারে প্যাস লাগছে হ্যালো পুলিশ স্টেশন রং নাম্বার হ্যালো পুলিশ স্টেশন রং নাম্বার সিনেমায় রানভিজায় সারাদিন পাপা পাপা করে পাপার জন্য মানুষ মারে দুনিয়া তসনস করে ফেলে কেন আমি জানি না ছোটবেলায় সে পাপার টাইম পায়নি ভালোবাসা পায়নি পাপা তার সাথে ভালো আচরণও করেনি সমানে বানাইছে 
এরপরেও পাপাকে নিয়ে কেন এত অবসেসড পাপা পাপা এটার স্ট্রং কোনো ব্যাক স্টোরি নেই সবই জবাবই নেই পাপার জন্য এত কিছু করলো ওদিকে যে তাকে পাপা ডাকে পাপা তার জন্য কি করলো গেসন অ্যানিমেলের গল্পটা নন লিনিয়ার ওয়েতে বলা হয়েছে আমার কাছে মনে হয় লিনিয়ার রাখলেও সমস্যা হতো না পরপর কয়েকটা অ্যাকশন দৃশ্য পড়ে যায় এই জন্য হয়তো জিজাজির হত্যাটা আগে নিয়ে গেছে এই পয়েন্টে একটা তথ্য রানভিজাই যখন জানতে পারে তার পাপার কিলার তার জিজাজি সে হেঁটে গিয়ে তার বোনকে হাক করে খুবই পাওয়ারফুল দৃশ্য এটার আইডিয়া নাকি রানভীর কাপুরের সবার পারফরমেন্স বিবেচনায় কন্টেন্ট কোয়ালিটি বিবেচনায় অ্যানিমেল স্ট্রং তবে বিতর্কের জায়গা আছে ভাঙ্গা সাহেব পাঙ্গা নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বেশি দেখিয়েছেন মানুষ তা নিয়ে সমালোচনা করছে করাও যৌক্তিক সিনেমা সমাজের আয়না আর আয়না দেখে খারাপটা ধরতে পারলে প্রাপ্তিটা সিনেমার প্রাপ্তিটা অ্যানিমেলের ভালো মন্দের পার্থক্য বিবেচনায় সিনেমার শক্তি এখানেই খারাপ মানুষের সাথে ভালো কিছু হয় না রানভিজায় পাপার জন্য এত অকাম করেছে দিন শেষে তার পাপা নেই মনে রাখবেন সিনেমার দুনিয়ায় দুষ্টু লোক দুষ্টু কাজ করছে বাস্তব জীবনে তুই তো আর দুষ্টু না না সো আজ এই পর্যন্তই ভিডিও ভালো লাগলে সামাজিক কাজে লেগে পড়ুন সো আজ আমি যাচ্ছি খুব শীঘ্রই দেখা হবে নতুন ভিডিওতে